ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആ ഡിവൈസ് മാനേജർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ സെറ്റ് മൊബൈലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആയിരുന്നു നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മളത് മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും വെബ് ബ്രൗസറിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്ര മൊബൈൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാ മൊബൈലിലും ഒരേ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ തുടർന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻറ്റർഫേസിലെത്തും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ മോളിൽ കൊടുത്ത അതേ ഇമെയിലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഇമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോൺ ഡാസ്ക് ഒക്കെ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈനിൻ ചെയ്യാം സൈനിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ മൊബൈലും ഒരേ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇത് സെയിം മൊബൈലാണ് ഈ മൊബൈലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ എത്ര ചാർജ് അതിൽ നിലവിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു മൊബൈലാണ് നമുക്ക് ഫയർ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു മൊബൈൽ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആ മൊബൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആ മൊബൈലിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സർവീസിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജി പി എസ് ഓപ്പണായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ മൊബൈലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് ഇതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ കണ്ടെത്താറുള്ളത് ഇനി അതിന് താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ പ്ലേ സൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് മൊബൈൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള മൊബൈലിൽ മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മൊബൈലിൽ ഞാനതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് സൈലൻറ്റ് മോഡിൽ ഇടുകയാണ് സൈലൻറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്കറിയാം കോൾ വന്നാലും നമുക്ക് റിങ് ടോൺ വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ അത് സൈലൻറ്റിലാക്കി ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മൊബൈൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ സൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സൈലൻ്റായി കിടക്കുന്ന മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ലോക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് പാസ്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോൺ ഈ ഡിവൈസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിവൈസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ താഴെ എറൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം